ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കലിലെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പഠിച്ചു അതേപോലെ ഫ്ലമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂളും പഠിച്ചു അല്ലേ പിന്നെ അടുത്ത നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് എട്ട് മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് മുറിയുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിമ്പിൾ ലൂപ്പ് ജനറേറ്റർ അതായത് ഒരു ജനറേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അത് നോട്ട്സ് ചെയ്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജനറേറ്റർ വർക്ക്സ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫാരഡേസ് ലോ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫാരഡേസ് ലോ നമ്മൾ എഴുതാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫാരഡേസ് ലോ വെൻ അവർ ദ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കിങ് വിത്ത് എ കണ്ടക്ടർ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് വിൽ ബി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അത് ഒരു കണ്ടക്ടർ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ വെക്കുവാണെങ്കിൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നുണ്ടാവും ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഫാരഡേസ് ലോ എന്താണ് അപ്പോൾ ഫാരഡേസ് ലോ വെച്ചിട്ടാണ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇ എം എഫ് ആണ് ഇപ്പോൾ ജനറേറ്റർ പേര് തന്നെ എന്താണ് ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ജനറേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫാരഡേസ് ലോ പ്രകാരം ഒരു കണ്ടക്ടർ ഫ്ലക്സിനെ കട്ട് ചെയ്താൽ അവിടെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഒരു ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതേ ഫാരഡേസ് ലോ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് കണ്ടീഷൻസ് എടുക്കുകയാണ് അത് അഞ്ച് ഫിഗേഴ്സ് എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കോയിൽ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ കോയിലിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആംഗിൾ സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെ സീറോ മുതൽ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി വരെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സർക്കിൾ മൊത്തം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കോയിലിനെ കറുക്കും ആ കറുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കോയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കോയിൽ നോക്കുക എ ബി സി ഡി റെക്റ്റാംഗുലർ കോയിലാണ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിഗർ വൺ ഇതാണ് ഫിഗർ വണ്ണ് ഷോസ് എ സിംഗിൾ ടേൺ റെക്റ്റാംഗുലർ കോയിൽ എ ബി സി ഡി റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കോയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കറക്കുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പൊസ്ഷൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പൊസ്ഷൻ തീറ്റ ഐസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡിഗ്രി ഈ ഒരു ഫിഗർ വണ്ണിലുള്ള പൊസ്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ കറക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എല്ലാ ഫ്ലക്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അതായത് ഒരു സാധനം നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൊറിസോണലായിട്ടും വെക്കാം വെർട്ടിക്കലായിട്ടും വെക്കാം തൽക്കാലം വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ ഫ്ലക്സും എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോവും പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് നമ്മൾ കോയിലുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ഒരുങ്ങത്തെ ഒരു പൊസിഷനിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല കോയിലുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഫ്ലക്സിന് എന്ത് ചെയ്യില്ല അത് കട്ട് ചെയ്യില്ല ഫ്ലക്സ് എല്ലാം അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു പാസ് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ നമുക്ക് ഫ്ലക്സ് കട്ട് ചെയ്താലേ എന്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ തിറ്റായിക്കൽ ടു സീറോ ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ എല്ലാ ഫ്ലക്സും അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകും എന്ന് വെച്ചാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇ എം എഫ് എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ഇ എം എ
അപ്പോൾ വീണ്ടും കോയിൽ എത്ര ഡിഗ്രി കറക്കി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കറക്കി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നയൻറ്റി പ്ലസ് വീണ്ടും നയൻറ്റി വരുമ്പോൾ എത്ര വരും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരും അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫിഗർ ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഫിഗർ നോക്കുക എ മുകളിലായിരുന്നു ഓക്കെ എ മുകളിലായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ എന്ത് വരും എ താഴെയും ഡി മുകളിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ച് വരും ഓക്കെ ആ സമയത്ത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാ ഫ്ലക്സും അത് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മിനിമായിരിക്കും അപ്പോഴും ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുവെച്ചാൽ സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ എന്തായിരുന്നു സംഭവിച്ചത് സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് എവിടെയും വരിക വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലും വരിക ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കറുക്കാം അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സീറോ ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ വെച്ചപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയി ഇങ്ങനെ വെച്ചപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയി വീണ്ടും നയൻറ്റിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരും അതാണ് എത്ര ഡിഗ്രി ആവും നയൻറ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി എത്രയാണ് മൂന്നാമത്തെ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ എന്താണ് ഡിയും എയും എ എവിടെയും ഡി എവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ഫിഗറിൽ എന്ത് വരും എയും ഡിയും നേരെ തല തിരിഞ്ഞ് വരും രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അപ്പോഴും തന്നെയായിരിക്കും റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ മാക്സിമം ആയതുപോലെ തന്നെ നാലാമത്തെ ഫിഗറിൽ എന്തായിരിക്കും മാക്സിമം ആയിരിക്കും റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് മാക്സിമം ആയതുകൊണ്ട് ഇ എം എഫ് ഇൻഡി യൂസ്ഡ് എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും മാക്സിമം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ ഉണ്ടായ ഇ എം എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും നാലാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ വരിക അതായത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇപ്പുറത്ത് വരിക അപ്പോൾ ഇ എം എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ അതാണ് നാലാമത്തെ കേസിൽ സീറോ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുമ്പോൾ ഓക്കെ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ഈസ് മാക്സിമം സോ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഈസ് മാക്സിമം ബട്ട് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും അതിനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കറുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും ടു സെവൻറ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷനിലെ സെയിം ഫിഗർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ എന്താണോ വന്ന് അതേ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് എന്തിൽ വരിക ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലും വരിക അപ്പോൾ ഇതേ ഫിഗർ വീണ്ടും വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേ കണ്ടീഷനിൽ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ഈസ് സീറോ സോ ദ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ദീസ് സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ കറക്കി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെ സീറോ മുതൽ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി വരെ നമ്മൾ കറക്കുമ്പോൾ കുറേ വാല്യൂസ് കിട്ടി അല്ലേ ഇനി ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഗ്രാഫിൽ കാണിക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഗ്രാഫിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കാം സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ എന്തായിരുന്നു ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സീറോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് എടുക്കാം ഇനി അടുത്ത നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ എന്തായിരുന്നു ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മാക്സിമം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടും അടുത്ത വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഇ എം എഫ് എത്രയായിരുന്നു സീറോ ആയിരുന്നു ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ എന്താണ് ഇ എം എഫ് മാക്സിമം ആണ് പക്ഷേ നയൻറ്റിയിൽ ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ നയൻറ്റി പ്ലസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ടു സെവൻറ്റിയിൽ എവിടെ വരും മൈനസ് വരും ത്രീ സിക്സ്റ്റി എത്തുമ്പോഴും വീണ്ടും സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് കിട്ടും ആ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് കൂടി നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു വേവ് ഫോം കിട്ടി അല്ലേ ആ വേവ് ഫോമിന് കിട്ടുന്ന പേരാണ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വേവ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എ സി എന്ന് പറയും എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് കിട്ടും അതായത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കോയിലിനെ സീറോ മുതൽ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി വരെ കറക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു എ സി വോൾട്ടേജ് കിട്ടി ഒരു എ സി വേവ് ഫോം കിട്ടി ഇതാണ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ബൈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദ കോയി
ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാക്സിമം വാല്യൂ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നോക്കാം നമ്മുടെ വേവ് ഫോം സീറോ എന്ന് തുടങ്ങി പതുക്കെ പതുക്കെ കൂടി ഒരു മാക്സിമം ആയി വീണ്ടും കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അതായത് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വേവ് ഫോമിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്നാണ് സൈക്കിൾ എന്താണ് സൈക്കിൾ നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ സീറോ എന്ന് തുടങ്ങി കൂടി പോസിറ്റീവ് വന്നു സീറോ ആയി വീണ്ടും നെഗറ്റീവ് വന്നു വീണ്ടും സീറോ ആയി അങ്ങനെയാണ് എന്താ ഒരു ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയത് ഇതൊരു ഫുൾ സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൈക്കിൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് എന്താവുന്ന ഒരു സൈക്കിൾ ആവുന്നത് എ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഈസ് കോൾഡ് സൈക്കിൾ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കൂടി ചേരുന്നതാണ് മൊത്തം ചേർന്നതാണ് എന്ത് ഒരു സൈക്കിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഈസ് കോൾഡ് സൈക്കിൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം പീരീഡ് എന്താണ് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ടൈം ടേക്കൺ ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ സൈക്കിൾ ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സമയം അതായത് ഇവിടെ സീറോ എന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നു ഒരു പോസിറ്റീവും കഴിഞ്ഞ് നെഗറ്റീവും തീരുമ്പോഴാണ് ഒരു സൈക്കിൾ ആയത് അപ്പോൾ ഈ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവേണ്ട എത്ര സമയം എടുത്തു സീറോ മുതൽ ടി വരെ എടുത്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഒരു ടൈം പീരീഡ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ സൈക്കിൾ ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടൈം പീരീഡ് പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ നമ്പറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ റിലേഷൻ ഉണ്ട് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ടേക്കൺ ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ സൈക്കിൾ ഒരു സൈക്കിളിന് ആവശ്യമായ സമയമാണ് ടൈം പീരീഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ടൈം പീരീഡ് നമ്മൾ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ബൈ ടൈം പീരീഡ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടൈം പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ തിരിച്ചു എഴുതാം ടൈം പീരീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫ്രീക്വൻസി ഇനി ഫ്രീക്വൻസിന് യൂണിറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ്സ് ആണ് എച്ച് ഇ ആർ ടി സെറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാറില്ല എച്ച് സ്മോൾ ലെറ്റർ സെറ്റ് ഹെഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാല് ടേംസ് ഇനിയും ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേംസും കൂടിയുണ്ട് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച ടോപ്പിക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ ലൂപ്പ് ജനറേറ്ററും പിന്നെ നാല് ടേംസ് മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സൈക്കിൾ ടൈം പീരീഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ നോട്ട്സ് ഇത് തന്നെ അയച്ചു തരാം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങള